நமக்கு ஆஞ்சநேயர் உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் தேகபலம் புத்தி பலம் தைரியம் ராம பக்தர் சட்டுன்னு ஒரு காரியத்தை செஞ்சு முடிக்கிற சாதுரியம் இதான் நமக்கு தோணும் ஞானின்னு டக்குன்னு தோணும் நமக்கு அந்த துளசிதாசர் வந்து அவர் வந்து சொல்றது வந்து பிரம்ம ஞானி அப்படிங்கிறார் ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் வந்து பிரம்ம ஞானி அப்படிங்கிறார் அது பிரம்ம ஞானி அப்படிங்கும் போது அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கணுமா இல்லையா அந்த ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குரு வேணும் புத்திங்கிறது வந்து அறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு குரு வேணும் அப்ப அந்த குரு யாரா இருக்கும் சாட்சாத் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி அவர் தான் வந்து ஞான குரு யாருக்கு அஞ்சனியர் அது ஒரு கதை இருக்கு அது எப்படின்னா இந்த இதுல ராமர் பட்டாபிஷம் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ராவண வதம் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அயோத்தியில ஆட்சி பண்ணிட்டு இருப்பார் ராமர் அப்போ வந்து ராமர் வந்து வசிஷ்ட முனிவர்ட்ட வந்து அந்த ஞான உபதேசம் இருக்கு இல்லையா ஞான உபதேசம் அதை வந்து நாலு பேருக்கு கத்து கொடுக்கணும்னு ராமர் பிரியப்படுறார் ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஞான உபதேசம் கத்துண்டா வந்து நாலு பேருக்கு கத்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு விதி இருக்கு ஸோ இப்போ ராமர் வந்து அவருடைய வந்து அவருடைய அந்த அவதார பலன் அவரோட அவதார குறிக்கோள் எல்லாம் நிறைவேறிருக்கு லாஸ்ட்ல வந்து இந்த ஞான உதவிசமும் நம்ம பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ராமன் நினைக்கிறார் அப்போ இதுக்கு பேர் வந்து யோக வசிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யோக வசிஷ்டம் இந்த யோக வசிஷ்டம் வந்து உண்மையான உண்மையான பேர் வந்து பிரிகத் யோக வசிஷ்டம் பிரிகத் அப்படின்னா பெருசு லார்ஜ் லார்ஜ் வருஷம் ராமாயணத்தை விட பல மடங்கு பெருசு இந்த புக்கு ஆமா யோக வசிஷ்டம் பிரகத் யோக வசிஷ்டம் ராமாயணத்தோட பெருசு அதே ஷார்டர் வருஷம் இருக்கு அது வந்து லகு யோக வசிஷ்டம் சொல்லுவாங்க லகு அப்படின்னா சுலபம் ரெண்டு இருக்கு பெருசு இருக்கு சின்னது இப்ப யோக வசிஷ்டம் அப்படின்னாலே வந்து பிரகத் யோக வசிஷ்டம் தான் இந்த யோக வசிஷ்டத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த புக்கை வச்சு சொல்லி கொடுக்கணும் அவருக்கு ஐ மீன் யாருக்காவது ஒரு நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ராமன் நினைக்கிறார் ராமன் நினைச்சுட்டே இருக்கும் போது மனசுல தோன்றது அவங்க அப்போதைக்கு இருக்கிற ஞானிகள் ரிஷிகள் எல்லாமே வந்து ராமனோட வயசுல பெரியவா ராமனுக்கு யோசனையா இருக்கு இவாள கூப்பிட்டு எப்படி உபதேசம் பண்றது நம்மளோட எல்லாரும் வயசுல பெரியவாள இருக்கேல அப்படின்னு மனசுல தோன்றது அவள் எப்படி கூப்பிடணும் ராமன் கூடு அவளுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டார் இல்லையா என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த அரண்மனையிலே அயோத்தியிலே ராமனுக்கு சேவகம் பண்ணிட்டு ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் ஆஞ்சநேயரை பத்தி தெரியும் இல்லையா இப்ப சரதா சர்வகலாம் ராமனை நினைச்சிட்டு கண்ணும் கருத்துமா அவர் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர் பாட்டு குறுக்கு நெடுக்குமா ஏதோ வேலையை பார்த்துட்டு ஓடிட்டு இருக்கார் ஆஞ்சநேயர் ராமனுக்கு முன்னால ராமனுக்கு டக்குன்னு தோணிட்டு உபதேசம் <laughs> 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 ஆஞ்சநேயர் வந்து குதிச்சுட்டு சந்தோஷத்துல அவரு ராமன் அங்க இல்ல காட்டுக்குல ஆஞ்சநேயர் மட்டும் இருந்தார் வச்சுக்கோ அந்த சந்தோஷத்துல ஒரு நூறு மரம் தாண்டி இருப்பாரு ஆஞ்சநேயர் அப்படியே மனசுல அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் வந்து உடனே வந்து ஒத்துண்டார் ஓகே நான் உட்காரேன் ஒத்துக்கிறேன் உட்காரேன் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னா சோ எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது ராமன் வந்தாச்சு பக்கத்துல சீதா எல்லாரும் இருக்கா பரதன் சத்ருகணன் எல்லாம் இருக்கா முன்னால் வந்து ஆஞ்சநேயர் அப்படியே உட்கார்றாரு 
ஆஞ்சநேயருக்கு பின்னால எல்லா ரிஷிகள் ஞானிகள் பண்டிதர்கள் எல்லாரும் ஞான உபதேசம் கேட்கறதுக்கு உட்கார்ந்தாச்சு கேட்டுட்டு இருக்கா ராமன் ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆனா இது ராம் ஞான உபதேசத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால ஸ்ரீராமன் தாரக மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தது வந்து சீதா ஆஞ்சநேயருக்கு ஆரம்பிச்சது இந்த இதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது சீதாதேவி அதுக்கு பேர் வந்து சீதாராம ஆஞ்சநேயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பிள்ளையாசி போட்டது சீதை சீதை வந்து சொல்லி கொடுத்துருவான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அஞ்சநேயர்கள் உட்காந்து கேட்டுருப்பார் பொறுமையா ஞான உபதேசம் சொல்லிட்டு இருப்பார் ராமர் பின்னால எல்லாம் பெரிய கூட்டம் இது வந்து எப்படின்னா இப்ப ஒரு பசு அப்படின்னு வச்சுக்கேன் அந்த பசு கிட்ட வந்து பால் வந்து அந்த ஊருக்கு பூரா பால் சுரக்கும் ஊருக்கு பூரா பால் கொடுக்கும் ஆனா அந்த பாலை சுரக்க வைக்கிறது யாரு கண்ணுக்குட்டி அது மாதிரி இந்த ராமன்கிற தாய் பசு கிட்ட வந்து பால சுரக்க வைக்கிறது ஆஞ்சநேயர் கண்ணுக்குட்டி மாதிரி முன்னால உட்காந்து ராமன் கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்கிறார் அவருக்கு போன மிச்சம் வழிஞ்சது தான் பின்னால இருக்கிற பண்டிதர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் இது வந்து ராமன் இது சொல்றதுக்கு முன்னால ஆஞ்சநேயரோட இதை பத்தி புத்திய பத்தி பார்க்கும்போது ஏன்னா ராம் ஆஞ்சநேயர் வந்து புத்திமான் சொல்லுவாங்க இந்த புத்திமான் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னா சூரியன் கிட்ட இருந்து வந்தது சின்ன வயசுல பழம்னு நினைச்சுட்டு அதை பிடிக்கிறதுக்கு பறந்தார் அதை பிடிச்சி தின்னணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியன் பின்னாடி விரட்டி விரட்டி போய் சூரியன் அப்புறம் சொல்லி சூரியன் கிட்ட இருந்து புத்திய கத்துனார் சூரியன் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஞானத்தை சொல்லவர் கிடையாது சூரியன் சூரியனுக்கு தெரியும் பின்னால காலத்துல ஒரு பெரிய அவதார புருஷன்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை கத்துப்பார் இந்த ஆஞ்சநேயர் அப்படிங்கிறது அவருக்கு சின்ன வயசுலேயே தெரியும் அதனால அவர் ஞானத்தை பத்தி சொல்லிக் கொடுக்கல அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது புத்தியை பத்தி சொல்லிக் கொடுத்தாரு சூரியன் இன்னைக்கு வந்து ஞான உபதேசம் அருமையா ராமன்கிட்ட வந்து கேட்டுருப்பார் இதுதான் வந்து நம்ம ஆத்துல எல்லாம் இருக்கிற ராமர் பட்டாபிஷேக போட்டோ இந்த ராமர் பட்டாபிஷேக போட்டோவை பார்த்தேன்னா ராமர் வந்து உபதேச முற்றை கையில் இருக்கும் உபதேச முற்றைய கையில வச்சுட்டு அப்படியே சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பக்கத்துல சீதாதேவி அவளுடைய எல்லாருமே இருப்பாங்க லட்சுமணன் எல்லாருமே இருப்பா கீழே வந்து ஆஞ்சநேயர் உட்காந்துருப்பாரு அதுதான் வந்து பட்டாபிஷேக போட்டோ அப்படின்னாலே ஞான உபதேச போட்டோ தான் இந்த ஞான உபதேச போட்டோவை நம்ம நம்ம சேவிக்கும் போது ராமர் கிட்ட இருந்து வந்த ஞான உபதேசம் ஆஞ்சநேயர் இருக்கிற தேக பலம் புத்தி பலம் தைரியம் ஞான பலம் எல்லாமே நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த காலத்துல வந்து இந்த பட்டாபிஷேக போட்டோ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான் அது வந்து சும்மா ஒரு ஃபேமிலி போட்டோ கிடையாது குரூப் போட்டோ கிடையாது அது வந்து ஞான உபதேச போட்டோ அந்த போட்டோ வச்சுட்டு நம்ம ப்ரே பண்ணாலே எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது இது இல்லைன்னு கிடையாது எல்லாமே கிடைக்கும் அதுல வந்து ராமன் வந்து அவருக்கு வயசு கம்மியா லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகணன் எல்லாரும் இருக்குதா ஆனா அவர் பிடிச்சது வந்து ஆஞ்சநேயர் ஏன்னா ஆஞ்சநேயருக்கு வேற குவாலிட்டிஸும் இருக்கு சரணாகதியும் இருக்கு அதனால இந்த ஆஞ்சநேயர் போட்டோ வந்து நம்ம வச்சு இந்த இந்த பட்டாபிஷேக போட்டோ வந்து நம்ம சேவிக்கிறது ஆற்றுல இருக்கிறது இதுதான் வந்து இதில் கிட்ட அந்த கும்பகோணத்தில் வந்து ராமசாமி கோவில் ஒன்று இருக்கு அந்த கோவிலில் வந்து இந்த ராமன் கிட்ட இருந்து கத்துண்டார் இல்லையா ஆஞ்சநேயர் ஞான உபதேச ஞான ஞான உபதேசத்தை அந்த ஞான உபதேசத்தை வீணையில பாடுற மாதிரி இருக்கு அந்த கோவில் அந்த ஞான உபதேசத்தை கத்துண்டத வீணையில வாசிச்சு காமிக்கிற ஆஞ்சநேயர் வீணையில வாசிச்சு காமிக்கிற மாதிரி ஒரு கோவில் இருக்கு இதுதான் வந்து ஆஞ்சநேயரை வந்து ஞானின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் துளசிதாச சொல்லுங்க அது வந்து இதுதான் வந்து யோக வசிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யோக வசிஷ்டம் அதான் யோக ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இந்த யோக வசிஷ்டத்தை வந்து யோக வசிஷ்டம் ஒரு பெரிய புக்கு சொன்னா பிரகத் யோக வசிஷ்டம் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தோட பல மடங்கு பெருசு அதை வந்து ராமர் கிட்ட இருந்தே உபதேசம் வாங்கி இன்னைக்கு வந்து ஏழு மார்க்கண்டேயர்ல வந்து ஏழுல ஒருத்தர் ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கும் ஒரு ஆஞ்சநேயர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு சோ நம்ம ஸ்ரீராமா அப்படின்னு சொன்னா போறோம் ஆஞ்சநேயர் பக்கத்துல உட்காந்துருவார் அந்த பக்கத்துல உட்காந்துட்டு நமக்கெல்லாம் உபதேசத்தை சொல்லி கொடுக்கறது தான் ராமர் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லி கொடுத்தது ராமர் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லி கொடுத்தது காரணம் வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து மார்கண்டேய சுவாமி அதாவது அவருக்கு வந்து நித்திய இது வந்து அழிவே கிடையாது மரணமே கிடையாது நமக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக 
ராமர் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு இந்த ஞான உபதேசத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அதனால தான் பிரம்ம ஞானி அப்படின்னு தலசிதாச சொல்லுவார் சூப்பர்